Assalamualaikum. Achir class se ami achi sifat. Achir class hoche introduction to probability eight course se random variable eight chapter theke. Iti hoche eight chapter er diti o part. Achir parte amra eight chapter er mathematical solve bolo dekbo. Jee mane bivinno dar bivinno example bolo dekbo. Tala amra shuru kori amader prathom example. Prathom example ki bolse jee justify the function f of x jee kine x er value dewa se one two three four is a probability function or not acha f of x function ta ekta probability function kina seta amar jachai korte bolche ekhon eta amar dekhte hobe je ei je function je ekhane x ta mane x ke ei je random variable x x ta ekhane ekta random variable ekhane ei x ta ki discrete naki continuous je amra dekhte parchi je eta ekta discrete random variable and discrete random variable uh, variable er ei khetre কোন একটা ফাংশন প্রোবাবিলিটি ফাংশন হবে যদি যে যদি সেইটা দুটো শর্ত ফিল ফুলফিল করে এক নাম্বার হচ্ছে যদি এফ ও ফিক্স মানে যে ফাংশনটা দেয়া আছে সেই ফাংশনটা যদি গ্রেটার অর ইকুয়াল জিরো হয় আর দুই নাম্বার শর্তটা হচ্ছে সামেশন যেহেতু এটা ডিসক্রিট সেহেতু আমরা ইউজ করবো সামেশন সামেশন এফ ও ফিক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান আসতেছে কি না যদি এই দুইটা শর্ত ফুলফিল করে তাহলে এই এফ ও ফিক্সকে আমরা একটা প্রোবাবিলিটি ফাংশন বলতে পারবো তাহলে শুরু করি আমাদের তাহলে এখানে দেয়া আছে যে এফ ও ফিক্স ইজ ইকুয়ালস টু এক্স বাই টেন যেইখানে এক্সের ভ্যালু হইতেছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এখন আমাদের প্রথম শর্তটা কি ছিল প্রথম শর্ত হচ্ছে এফ ও ফিক্স গেটার ইকুয়াল জিরো হইতে হবে এখন আমরা যদি এক্সের প্রত্যেকটা মান নিয়ে এখানে বসাই যদি এক্সের এক্সের মান যে ওয়ান যদি বসাই এখানে ওয়ান এখানে যদি ওয়ান বসাই তাহলে ওয়ান বাই টেন মানে কি এটা একটা পজিটিভ সংখ্যা মানে গেটার দেন জিরো টু বসাইলেও পজিটিভ সংখ্যা গেটার দেন জিরো থ্রি বসাইলেও পজিটিভ সংখ্যা গেটার দেন জিরো ফোর বসাইলেও পজিটিভ সংখ্যা গেটার গেটার দেন জিরো তার মানে এক্সের প্রত্যেকটা ভ্যালুর জন্যই আমরা এফ ওফ এক্সের ভ্যালুটা কী পাইতেছি পজিটিভ বা গেটার দেন জিরো পাইতেছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে ফর এভরি ভ্যালু অফ এক্স অথবা অল দ্য ভ্যালু অফ এক্স এফ ওফ এক্স of x f of x is greater than zero তাহলে কি প্রথম শর্তটা আমার ফুলফিল করছে এখন দ্বিতীয় শর্ত কি সামেশন এফ ওফ এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান হতে হবে তাহলে এটা বের করি আমরা অ্যাগেন তাহলে এটা বের করি যে সামেশন এফ ওফ এক্স আচ্ছা সামেশন এফ ওফ এক্স মানে কি মানে এফ ওফ এক্সের যতগুলো ভ্যালু আছে এক্সের জায়গায় ততগুলো ভ্যালু ভ্যালু যোগ করে সেগুলো আমরা যোগ করে দিব যেমন এফ ওফ ওয়ান নিব তারপরে হচ্ছে এফ ওফ টু নিব তারপরে হচ্ছে এফ ওফ থ্রি নিব তারপরে হচ্ছে এফ ও ফোর নিব এগুলো নেওয়ার পর এগুলো হচ্ছে যোগ করে দিব এইভাবে এই যোগ করে দিলাম তাহলে যোগ যদি এখানে যে এফ ও ওয়ান দিই তাহলে এটা হবে ওয়ান বাই টেন প্লাস এফ ওফ টু ওয়ান হচ্ছে টু বাই টেন প্লাস এফ ওফ থ্রি মানে হচ্ছে থ্রি বাই টেন প্লাস এফ ওফ ফোর মানে হচ্ছে ফোর বাই টেন তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা পাবো টেন বাই টেন ইকুয়ালস টু ওয়ান তাহলে যে সামেশন এফ ওফ এক্সের ভ্যালু আমরা কত পাইতেছি ওয়ান পাইতেছি তাহলে এই যে দুইটা শর্ত কিন্তু ফুলফিল করছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এফ ওফ এক্স এফ ওফ এক্স ফাংশনটা একটা প্রোবাবিলিটি ফাংশন এই এই ছিল আমাদের প্রথম এক্সাম্পল এটা ছিল ডিসক্রিট র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল ক্ষেত্রে তাহলে পরের এক্সাম্পলটা আমরা দেখবো হচ্ছে কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল ক্ষেত্রে যে এখানে এই যে ভ্যারিয়েবলটা যে দেওয়া আছে এটা আমরা দেখতে পারতেছি এটা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল এখন কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সেটাকে বলা হয় প্রোবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন এখানে এই যে এফ ওফ এক্স ফাংশনটা এই যে এখানে যে এফ ওফ এক্স ফাংশনটা আছে এটা একটা প্রোবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন বা হচ্ছে পিডিএফ ফাংশন কিনা পিডিএফ কিনা সেটা আমরা যাচাই করবো তাহলে সেটা যাচাই করতে এই ক্ষেত্রেও দুইটা শর্ত এক নম্বর শর্ত হচ্ছে এফ ওফ এক্স গেটার দেন অর ইকুয়াল জিরো হইতে হবে আর দুই নাম্বার হচ্ছে যেহেতু এটা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল সেহেতু আমরা এখানে ব্যবহার করবো ইন্টিগ্রেশন এখানে লিমিটটা কত হবে জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত এই যে জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত এফ ওফ এক্স ডি এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান হইতে হবে তাহলে এই যে প্রথম শর্ত যদি দেখি যে এত রেঞ্জে যে এই রেঞ্জে জিরো থেকে ওয়ান যে কোনো রেঞ্জে আমার এই ভ্যালুটা এফ ও এক্সের ভ্যালু আমি যদি জিরো বসাই তাহলে পুরো ভ্যালুটা জিরো হয়ে যাবে যদি সর্বোচ্চ ভ্যালু ওয়ান বসাই তাহলে আমরা একটা পজিটিভ নাম্বার পাবো মানে আমাদের ভ্যালুটা সবসময় জিরো অথবা জিরোর বড় আসতেছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে ইন জিরো গেটার ওর ইকুয়াল এক্স গেটার ওর ইকুয়াল ওয়ান রেঞ্জ রেঞ্জ এফ ও এক্স is greater or equal zero তাহলে প্রথম শর্ত ফুলফিল করলো আবার অ্যাগেইন অ্যাগেইন হচ্ছে এই যে এইটা আমরা বের করবো এটা সমস্যা ওয়ান আসতেছি কি না তাহলে ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত এফ ওফ এক্স ডি এক্স ইকুয়ালস টু আচ্ছা ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত এফ ওফ এক্সের ভ্যালু কত সিক্স এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স আর হচ্ছে ডি এক্স এখন এটাকে যদি সাধারণ ক্যালকুলেট করি আমরা এই যে ভুল করে দিই এখানে হচ্ছে স
তারপর হচ্ছে dx তারপর হচ্ছে এই যে আমরা ইন্টিগ্রেশন করি যদি এই যে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে এটাকে পাবো হচ্ছে আমরা 6 into x স্কয়ার বাই 2 আর এটা লিমিট বসাবো হচ্ছে আমরা লিমিট বসাবো 0 থেকে 1 পর্যন্ত মাইনাস আবার যদি এটা ইন্টিগ্রেট করি তাহলে এটার ইন্টিগ্রেট পাবো হচ্ছে আমরা 6 তো 6 থাকবে এটা হবে x কিউব ডিভাইডেড বাই 3 আর এটার লিমিট হবে 0 থেকে 1 পর্যন্ত এটা কিভাবে বসলাম এই যে ইন্টিগ্রেশন সূত্র ইন্টিগ্রেশন x টু দি পাওয়ার n dx ইকুয়ালস টু x টু দি পাওয়ার n প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই n প্লাস 1 এই সূত্রটা আমরা এখানে প্রয়োগ করছি তাহলে এখানে যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে প্রথমে যদি 1 বসাই তাহলে কত পাবো 6 ইনটু 1 বাই 2 আর 0 বসালে তো পুরো ভ্যালুটা 0 হয়ে যাবে তাহলে সেটার বসানো দরকার নেই এই যে এই মাইনাস আর এখানে মাইনাস এখানে কত আছে 6 ইনটু তাহলে 6 ইনটু 1 বসালে 1 বাই 3 1 বাই 3 যদি কাটাকাটি করে এখানে আছে 3 মাইনাস 2 মানে এতে আছে 1 মানে যে ইন্টিগ্রেশন f of x dx এর ভ্যালু আমরা কত পাইতেছি 1 পাইতেছি তাহলে যে এই শর্ত শর্তটাও ফুলফিল করছে আবার এই শর্তটাও ফুলফিল করছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে f of x একটা প্রোবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন এই ছিল আমাদের সেকেন্ড एग्जांपल এরপর যদি আমরা আমাদের থার্ড एग्जांपलে আসি তাহলে থার্ড एग्जांपलে বলছে যে ইফ x is a continuous random variable and its pdf এই যে এখানে কিন্তু বলে দেওয়া আছে যে its pdf যেহেতু কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল আর বলছে পিডিএফ তার মানে আমরা বলতে পারি যে ইন্টিগ্রেশন এফ অফ এক্স ডিএক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান বলে দিছে যেখানে রেঞ্জটা হচ্ছে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত তাহলে এটা সময় সময় এটা বলে দিছে তার যেখানে ফাংশনটা দেওয়া আছে সি এক্স স্কোয়ার আর আদারওয়াইজ অন্য কোনো লিমিটে সেটা হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা এই রেঞ্জ নিয়ে কাজ করব তাহলে প্রথমে আমার প্রথম যে ম্যাটটা আছে সেখানে বলছে যে ফাইন্ড সি মানে সি এর ভ্যালুটা এই যে এখানে যে সিটা আছে এই সি রে সি এর ভ্যালুটা নির্ণয় করতে বলছে তাহলে কোশ্চেনে যেহেতু এই যে এটা বলে দেওয়া আছে এই যে তাহলে সেখান থেকে আমরা নির্ণয় করি যে ওর এখান থেকে কি হয় ইন্টিগ্রেশন ফাইভ এটার ভ্যালু কত সি এক্স স্কোয়ার সাথে আসি ডি এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান সি যেহেতু একটা কনস্ট্যান্ট তাহলে এটা তো ইন্টিগ্রেশনের বাইরে চলে যাবে আর এক্স স্কোয়ারে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি তাহলে এটা হবে এক্স স্কিউব ডিভাইডেড বাই থ্রি আর এটার লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমাদের এক নম্বর ম্যাথ ইকুয়ালস টু ওয়ান তারপর হচ্ছে এইখানে যদি আমরা এই যে ফাইভটা বসাই দিই তাহলে কত হবে সি ইন্টু ফাইভ কিউব মানে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্রি আর জিরো বসানো তো জিরো হয়ে যাবে তাহলে জিরো বসানোর দরকার নেই ইকুয়ালস টু ওয়ান আর সুতরাং এখান থেকে আমরা সি এর ভ্যালু কত পাইতেছি থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ না সরি এখানে পয়েন্টটা হবে না এখানে হবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এই যে সি এর ভ্যালু আমরা পেয়ে গেছি এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার শেষ এটা ছিল এক নাম্বার তারপর আমাদের দুই নাম্বার ম্যাথে কী বলছে যে প্রোবাবিলিটি অফ এই যে দুই নাম্বার ম্যাথে কী বলছে যে প্রোবাবিলিটি প্রোবাবিলিটি অফ এত আমাদের বের করতে তাহলে দুই নাম্বার ম্যাথ আমরা শুরু করি তাহলে আমাদের তো এইটা বের করতে বলছে তাহলে প্রোবাবিলিটি অফ টু লেসর ইকুয়াল এক্স লেসর ইকুয়াল ফোর যেহেতু এটা একটা কন্টিনিউস র্যান্ডম ভেরিয়েবল সেহেতু আমরা ইউজ করবো ইন্টিগ্রেশন আর রেঞ্জটা যদি যেহেতু এখানে টু থেকে ফোর পর্যন্ত দেওয়া তাহলে সেটা সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করবো টু থেকে ফোর পর্যন্ত আচ্ছা টু থেকে ফোর পর্যন্ত তারপরে এখানে আমাদের এফ ও এক্স কত এফ ও এক্সের ভ্যালু হচ্ছে সি এক্স স্কোয়ার সি এক্স স্কোয়ার সাথে আছে ডি এক্স ইকুয়ালস টু এখন এই যে সি তো বাইরে চলে যাবে আর এক্স স্কোয়ারে ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স এস কিউব ডিভাইডেড বাই থ্রি আর এটা রেঞ্জ হবে টু থেকে ফোর পর্যন্ত তারপর যদি আমরা এখানে ভ্যালুগুলো বসাই আমরা কিন্তু সি এর ভ্যালু আগে নির্ণয় নির্ণয় করে আসছি এই যে সি এর ভ্যালু তাহলে এটা হবে থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সি এর ভ্যালু আর এখানে যদি এক্সের ভ্যালুগুলো বসাই তাহলে হবে ফোর কিউব ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস টু কিউব ডিভাইডেড বাই থ্রি এই হবে আমাদের ক্যালকুলেশন এখন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে এটার অ্যান্সার পাবো হচ্ছে আমরা ফিফটি সিক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার তাহলে এই টাইপ অঙ্কগুলো এইভাবে ক্যালকুলেট করে তাহলে এই ছিল আমাদের তৃতীয় এক্সাম্পল তারপর আমরা চলে যাই হচ্ছে আমাদের পঞ্চম এক্সাম্পলে এখানে বলছে যে জাস্টিফাই দ্য ফলোয়িং জয়েন্ট প্রোবাবিলিটি জয়েন্ট ফাংশন ইজ এ পিডিএফ অর নট মানে যে এখানে জয়েন্ট ফাংশন কেন কারণ এখানে দুইটা ভ্যারিয়েবল আছে একটা হচ্ছে এক্স আর একটা হচ্ছে ওয়াই তাহলে এই যে এফ ও এক্স কমো ওয়াই এটা একটা পিডিএফ ফাংশন কি না মানে এটা জয়েন্ট প্রো জয়েন্ট ফাংশন এটা একটা পিডিএফ ফাংশন কি না সেটা আমরা নির্ণয় করবো তাহলে জয়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ইন্টিগ্রেশন ডাবল ই
তাহলে এই এটা সমান সমান যদি ওয়ান হয় তাহলে সেটা এই জয়েন্ট প্রো এই এফ ওফ এক্স জয় এফ ওফ এক্স কোমা ওয়াই এই যে জয়েন্ট ফাংশনটাকে আমরা একটা পিডিএফ ফাংশন বলতে পারবো তাহলে এইখান দিয়ে আমরা শুরু করি যে ইন্টিগ্রেশন ডাবল ইন্টিগ্রেশন একটা হচ্ছে এক্সের জন্য একটা হচ্ছে ওয়াইয়ের জন্য তারপর হচ্ছে এফ ওফ এক্স কমা ওয়াই তারপর হচ্ছে ডি এক্স তারপর হচ্ছে ডি ওয়াই এখন আমরা এফ ওফ এক্সের এফ ওফ এক্স কমা ওয়াইয়ের ভ্যালুটা বসাই দিই তাহলে এক্সের লিমিট কত জিরো থেকে টু পর্যন্ত এক্সের লিমিট জিরো থেকে টু পর্যন্ত তারপরে ওয়াইয়ের লিমিট কত জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত এফ ওফ এক্স কমা ওয়াইয়ের মান কি এটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই থ্রি আর এখানে আছে ডি এক্স ডি ওয়াই এখন আমাদের এখানে কি করতে হবে এখানে হচ্ছে একটা একটা করে কাজ করতে হবে প্রথমে আমরা শুধু ডি এক্স মানে যদি চাই যে আমরা যদি শুধু এক্সের সাহায্যে এক্সের কাজটা আগে করবো পরে আমরা ওয়াইয়ের কাজ করবো আমরা যদি আমরা যদি চাই যে প্রথমে ওয়াইয়ের কাজ করবো তারপরে এক্সের কাজ করবো সেটা আমাদের ইচ্ছা তাহলে আমরা যদি এক্সের সাপেক্ষে প্রথমে ডিফারেন্স ইন্টিগ্রেশনটা করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে এক্সের লিমিটটা নিতে হবে যে প্রথমে কিন্তু এক্সের লিমিট কিন্তু প্রথমটা তাহলে যে ওয়ার লিমিট যে যেটা ছিল জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত এটা আমরা বাইরে রাখলাম এই যে এটাকে আর এটাকে আমরা নিলাম জিরো থেকে টু পর্যন্ত তারপরে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই থ্রি আর আমরা এখানে নিব হচ্ছে ডি এক্সকে আর ডি ওয়াইটা পরে নেবো মানে আমরা এতটুকের ক্যালকুলেশন আগে করব এখানে কি করলাম এই যে যেহেতু আমরা এক্সের সাপেক্ষে আগে করবো যে সেহেতু এক্সটাকে একসাথে নিলাম আর ওয়াইয়ের লিমিট আর ডি ওয়াইটাকে রাখলাম এটা আমরা পরে ইন্টিগ্রেট করব তাহলে এতটুকু যদি এই যে এটা যা আছে তা থাকলো এখন এতটুকু যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি আমরা কিসের সাপেক্ষে করতেছি এক্সের সাপেক্ষে এমন যেই চলকের সাপেক্ষে করব তার তাহলে যে অপর চলকটা আমার কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে তাহলে এখানে কি আছে ওয়াই আমরা তো করতেছি এক্সের সাপেক্ষে তাহলে ওয়াই স্কোয়ারটা এখানে একটা কনস্ট্যান্ট তো কনস্ট্যান্ট যা আছে তাই থাকে ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আর এখানে হয়ে যাবে একটা যেহেতু এক্স নাই ডি এক্স তাহলে ডি আমরা জানি যে ইন্টিগ্রেশন ডি এক্সকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি সেটাকে আমরা এক্স পাই তাহলে এখানে চলে আসবে একটা এক্স প্লাস এখন এই ওয়াই বাই থ্রি এটা তো একটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে আর এই এক্সকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি এটা হবে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এই আর আমাদের লিমিটটা কত ছিল লিমিট ছিল জিরো থেকে টু পর্যন্ত ডি ওয়াই এখন আমরা লিমিটটা বসাই দেব লিমিটটা কীভাবে বসাবো আমরা কিন্তু শুধু এক্সের জায়গায় বসাবো আমরা যেহেতু আমরা এক্সের সাপেক্ষে যেহেতু ইন্টিগ্রেশনটা করেছি সেহেতু আমরা শুধু এক্সের লিমিটটা এক্সের জায়গায় লিমিটটা বসাবো তো এটা কিন্তু ওয়াই লিমিট যা আছে তা আছে এখানে ওয়াই y স্কোয়ার ইন্টু এখানে কত হবে এক্সের মান ভ্যালু কত টু তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু টু প্লাস এখানে ওয়াই ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু ওই এক্সের ভ্যালু কত টু তাহলে টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু আর যদি জিরো বসে জিরো বসালে এটা জিরো হয়ে যাবে আবার এটি এখানে জিরো বসালে এটাও জিরো হয়ে যাবে এর জন্য জিরো আর বসানোর দরকার নেই যা আছে তাই থাক এই তারপরে হচ্ছে ডি ওয়াই তারপর যদি আমরা এখানে ভ্যালুগুলো বসাই যে ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ওয়ান এখানে যদি আমরা বসাই টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এখানে হবে যদি কাটাকাটি করি এখানে হবে টু টু বাই থ্রি ওয়াই আর সব বাহিরে আসে ডি ওয়াই তারপর এখানে আমরা আবার ইন্টিগ্রেট করব ওয়াই সাপেক্ষে তাহলে টু যা আছে তা থাকলো ওয়াই স্কোয়ারে ইন্টিগ্রেট করলে ওয়াই কিউব বাই থ্রি প্লাস টু বাই থ্রি এখানে ওয়াইকে যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে হবে ওয়াই স্কোয়ার বাই আর এইখানে আমাদের লিমিট কত লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত তারপর হচ্ছে এইখানে যদি ওয়ার ভ্যালু আমরা এখানে বসাই তাহলে হবে টু ইন্টু এখানে ওয়ান বসালে ওয়ান বাই থ্রি প্লাস টু বাই থ্রি ইন্টু এখানে বসবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু আর জিরো বসালে এখানে এটাও জিরো হয়ে যাবে এটাও জিরো হয়ে যাবে হয়ে যাবে তাহলে এটা বাদ তাহলে এখানে যে ক্যালকুলেট করলে ওয়ান বাই থ্রি প্লাস এখানে ক্যালকুলেট করলে টু টু কাটা এখানে আসতেছে ওয়ান বাই সরি এখানে আসছে টু টু কাটা এখানে আসবে টু বাই থ্রি সরি এখানে আসবে টু বাই থ্রি আর এখানে টু টু কাটা এখানে আসবে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে এটার ভ্যালু আসবে ওয়ান তাহলে আমরা কি পাইলাম এটার ভ্যালু কিন্তু ওয়ান পাইছি যে জয়েন্ট প্রোবাবিলিটি ফাংশনটা কত এটার সঙ্গে সঙ্গে কত পাইছি আমরা এটার সঙ্গে সঙ্গে পাইছি আমরা হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে আমাদের জয়েন্ট যে ফাংশনটা ছিল জয়েন্ট ফাংশনটা একটা পিডিএফ বা প্রোবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন এই ছিল আমাদের আজকে চার নম্বর এক্সাম্পল তারপর হচ্ছে পাঁচ নম্বর এক্সাম্পল পাঁচ নম্বর এক্সাম্পলে কী আছে এখানে বলা আছে যে এফ ওভ এক্স একটা জয়েন্ট প্রোবাবিলিটি ফাংশন দেওয়া আছে এখানে এক্সেল লিমিট দেওয়া আছে ওয়াই লিমিট দেওয়া আছে আমাদের বলছে যে মার্জিনাল প্রোবাব
এখানে যেহেতু ওয়াই এর লিমিট বসাইতেছি সেহেতু এখানে আসবে ডি ওয়াই তাহলে আমরা কাজটা করে ফেলি যে ওয়াই এর লিমিট কত আমরা যদি উপরে তাকাই ওয়াই লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে টু পর্যন্ত তাহলে এখানে হবে হচ্ছে জিরো থেকে টু আর হচ্ছে এখানে ফাংশনটা কি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই থ্রি বাইরে আসে হচ্ছে ডি ওয়াই এখন আমরা ইন্টিগ্রেশন করব ইন্টিগ্রেশন করলে কি পাই ইন্টিগ্রেশন করলে পাইতেছি হচ্ছে এক্স এক্স স্কোয়ার এখন আমরা তো ডিফারেন্সিয়েট করতেছি ওয়াইয়ের সাপেক্ষে তাহলে ওয়াইয়ের সাপেক্ষে করলে এটা কনস্ট্যান্ট তাহলে এখানে হবে এক্স স্কোয়ার আর সাথে আসবে একটা ওয়াই প্লাস এখানে যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে এক্স বাই থ্রি যা আসে তা থাকবে আর এখানে আসবে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার বাই টু তারপরে হচ্ছে আমরা লিমিটটা বসাই দেবো এখানে জিরো থেকে টু পর্যন্ত তাহলে লিমিটের ভ্যালুটা বসাই দিই লিমিটের ভ্যালু বসালে এখানে আসে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস আর এখানে যদি টু বসাই তাহলে এখানে আসে টু বাই থ্রি এক্স আসে কারণ এখানে টু স্কোয়ার মানে ফোর বাই টু মানে টু টু কাটা উপরে থাকে টু আর যদি জিরো বসাই এটার ভ্যালু জিরো হয়ে যায় এটার ভ্যালু জিরো হয়ে যায় তাহলে যে এইখানে যে ফাংশনটা আমরা পাইলাম এইটাই হচ্ছে এফ ও এক্স আর এখানে এক্সের লিমিটটা আমরা বসাই দেবো এক্সের লিমিট কত এক্সের লিমিট হচ্ছে এখানে জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত তাহলে যে যেখানে জিরো লেস ওর ইকুয়াল এক্স লেস ওর ইকুয়াল ওয়ান এই ছিল আমাদের এক্সের মার্জিনাল প্রবাবিলিটি ফাংশন যদি ওয়াইয়ের মার্জিনাল প্রবাবিলিটি ফাংশন নির্ণয় করতে চাই এফ ওফ ওয়াই তাহলে আমরা উল্টা কাজ করবো ইন্ডিকেশনে যে এখানে লিমিটটা বসবো হচ্ছে এক্সের এফ ওফ এক্স কমা ওয়াই তারপরে এখানে হবে ডি এক্স যেহেতু এক্সের লিমিট নিছি তাহলে ইন্টিগ্রেশন এক্সের লিমিট কত জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত আর ফাংশনটা কী ছিল ফাংশনটা ছিল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই থ্রি আর এখানে আছে হচ্ছে ডি এক্স তারপর এখানে কি করব আমরা ইন্টিগ্রেশন করবো এক্সের সাপেক্ষে করতেছি তাহলে এক্সের সাপেক্ষে এটা করলে হয় হচ্ছে এক্স এস কিউব ডিভাইডেড বাই থ্রি প্লাস আর এখানে ওয়াই বাই থ্রি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট যা আছে তা থাক আর এখানে এক্সকে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই টু আর এখানে লিমিটটা হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত তারপর আমরা বসাই দিই এখানে যদি আমরা বসাই এখানে বসাইলে আসতে আসতে হচ্ছে কত এই যদি ওয়ান বসাই তাহলে আসবে ওয়ান বাই থ্রি প্লাস আর এখানে যদি ওয়ান বসাই তাহলে এখানে আসবে ওয়াই বাই সিক্স তাহলে এই যে এইখানে যে ফাংশনটা পাইলাম এইটাই হচ্ছে আমাদের এফ ওফ ওয়াই তাহলে আর এখানে ওয়াইয়ের লিমিটটা বসাই দেবো ওয়াইয়ের লিমিট কত ওয়াইয়ের লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে টু পর্যন্ত জিরো থেকে টু পর্যন্ত সরি এখানে হবে ওয়াই টু এই ছিল আমাদের আজকের এক্সাম্পল সঙ্গে এই এই র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের চ্যাপ্টার থেকে এই টাইপ এক্সাম্পলগুলোই আসে তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম